असलम फ्रेंड थियोरी ऑफ ऑटोमेटिक लेक्चर नंबर टू में खुश आमदीद लास्ट लेक्चर तक हमने देख लिया था कि हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देख ली थी और बाकी वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग देख ली थी आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर्स स्ट्रिंग और इसके नेक्स्ट हमारा होगा रिवर्स स्ट्रिंग के बाद हमारी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के कितने मेथड हैं और हम उनको डिफ़ाइन करके भी देखेंगे कि किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं तो देख लेते हैं रिवर्स स्ट्रिंग क्या होती है द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग डिनोटेड बाई इसके साथ हम रिवर्स कोई भी हमारी फर्ज करेंगे क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जो है वो एस है तो हम क्या लिखते हैं आर ई वी और ब्रैकेट में एस लिख देते हैं जो हमारी स्ट्रिंग है उसका रिवर्स या इसको इस तरह से लिख देते हैं जो भी हमारी स्ट्रिंग हो उसके ऊपर स्मॉल आर लिख देते हैं तो ये डिनोट करती है रिवर्स स्ट्रिंग को अब ये होती है कि इस तरह से है फ़र्ज़ करेंगे हम जैसे एग्जाम्पल दी हुई है हमारा अल्फ़ाबेट है ए बी सी इससे स्ट्रिंग कौन सी बनाई है ए बी और सी ठीक है ये एक स्ट्रिंग बनाई है अब हमने स्ट्रिंग को क्या करना है इसको रिवर्स लिख देना है सी बी ए लिखा गया ये रिवर्स हो गई ठीक है अब आ, हम ये सोचते हैं कि ये शायद डायरेक्ट जो ये स्ट्रिंग लिखी हुई है इसी को आ, लास्ट वाला जो लेटर है वो पहले लिख दिया फिर सेकंड लास्ट वाला सेकंड पे लिख दिया थर्ड लास्ट वाला जो होगा मतलब आ, इस तरह से हमने क्या किया इसको रिवर्स कर दिया लेकिन ऐसे नहीं हमने इसको रिवर्स किया इसको रिवर्स करने का तरीका अलग है आ, मतलब कि हमने क्या करना होता है ये जो हमारी स्ट्रिंग मिलती है हमें स्ट्रिंग बनी होती है उसको रिवर्स करने से पहले हमने उस पर स्ट्रिंग को टोकनाइज करना होता है तोड़ना होता है अल्फ़ाबेट को देखते हुए इस अल्फ़ाबेट को देखते हुए हम इसी स्ट्रिंग को तोड़ते हैं तो ये फर्स्ट लेटर हमारा ए होगा फिर बी होगा और फिर सी अब जब हम इसने हमने इसको टोकनाइज कर लिया अब हमने क्या करना है सबसे एंड वाला टोकन जो है हमने ये नहीं देखना लेटर्स को नहीं देखना हमने टोकनाइज करके हमने ला, सबसे लास्ट वाला टोकन सबसे फर्स्ट पर लिख देना है तो उस लास्ट पर सी है तो हमने ये फर्स्ट पर लिख दिया देन बी और देन ए यहाँ पर तो जो हमारे अल्फ़ाबेट थे जो अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर थे वो सिंगल सिंगल थे इसीलिए यहाँ पर आ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हमने रिवर्स लिखा उसको टोकनाइज करके तो सेम ही लिखा गया लेकिन नेक्स्ट देखिएगा ये हमारी एग्जांपल है इस इस स्ट्रिंग को हम रिवर्स करके देखते हैं आ, ये फ़र्ज करेंगे ये स्ट्रिंग बनाई हुई है कम्प्लीट हो चुकी ठीक है हम इसको रिवर्स लिख करते हैं पहले टोकनाइज किए बगैर हम इसको रिवर्स करके देखते हैं तो फिर क्या होगा टोकनाइज किए बगैर ये जो डी है ये फर्स्ट पे आ जाएगा चलो ठीक है ये फर्स्ट पे आ गया नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लेटर है ये बी ये सेकंड पे आ गया अब हमारे पास स्मॉल बी है इस स्मॉल बी को भी हमने लगा दिया फिर ए है ए यहाँ पे आ गया फिर स्मॉल बी है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया आगे हमारे पास कैपिटल बी है लेकिन कैपिटल बी की जगह पर यह तो यहाँ पर स्मॉल बी स्मॉल ए लिखा हुआ है कैपिटल बी तो है ही नहीं तो ये बेसिकली क्या हुआ ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे जो लेटर होते हैं वो मोर देन वन मतलब ये बी ए बी ये एक लेटर बन रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हमने जो इसको क्या करना होता है इस स्ट्रिंग को पहले टोकनाइज करना है फिर हमने टोकनाइज करने के बाद फिर उसको रिवर्स में लिखना है अब हम इसको ना वापस टोकनाइज करके फिर करके देखते हैं आ, मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ तो इसको टोकनाइज करते हैं सबसे पहले हमारा लेटर कौन सा है एक बी है ठीक है ये एक लेटर है ये ए बी ये सेकंड है फिर बी ए बी है ये बी है और ये एक लास्ट वाला डी ठीक है अब हमने क्या किया इसको टोकनाइज कर दिया तो डी सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा देन बी आ जाएगा उसके बाद ये सेकंड हमारा ये वाला टोकनाइज हुआ है लेटर ठीक है तो इसको लिख दें सॉरी बी ए बी ये यहाँ तक फिर हमारे पास उसके बाद क्या है उसके बाद जो टोकनाइज हुआ है वो ए बी है तो अब क्या होगा अब ए बी लिखा जाएगा ऐसे ये ए बी लिखा जाएगा लेकिन जब हमने टोकनाइज नहीं था किया तो तो उस स्नैरियो में हमारे पास ये बी ए आ रहा था अगर ये बी ए आ जाता तो ये बी ए तो इस अल्फ़ाबेट का हिस्सा ही नहीं है कहीं भी बी ए तो है ही नहीं तो फिर ये क्या होना था हमारी रिवर्स स्ट्रिंग जो हो जानी थी वो इनवैलिड हो जानी थी तो रिवर्स स्ट्रिंग जब हमारी इनवैलिड हो जानी थी तो हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाना था स्ट्रिंग इनवैलिड हो जानी थी तो इसलिए हमने क्या करना है इसको टोकनाइज करना पहले स्ट्रिंग को देन उसके बाद हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना जब हमने टोकनाइज कर लिया तो ये बी ए नहीं आएगा बी ए तो हिस्सा ही नहीं है ना अल्फ़ाबेट का ए बी आएगा तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं देन हमारे पास जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज के किसी भी लैंग्वेज को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं हमारे पास डिफरेंट वे है लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का सबसे फर्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव होती है फिर रिकर्सिव होती है रिकर्सिव तरीके से भी कर सकते हैं और उसके नेक्स्ट हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन 
कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हो वे भी अपनी लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर लेते हैं या लिख लेते हैं या डिफ़ाइन ही कह लें डिफ़ाइन कर लेते हैं और फोर्थ जो हमारे पास तरीका है वो है फाइनाइट आटोमेटा तो हम इनको बारी बारी चारों को देखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका जो है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज ठीक है कि किसी भी लैंग्वेज को डिस्क्रिप्टिव तरीके से कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं किसी भी लैंग्वेज की डेफिनेशन करनी है बेसिकली डिफाइन डेफिनेशन नहीं होता तो डेफिनेशन करनी है किसी भी लैंग्वेज की तो डिस्क्रिप्टिव वे से कैसे होगा डिस्क्रिप्टिव वे से ये होता है कि हमारी जो लैंग्वेज है उसको एक कम्प्लीट डिस्क्रिप्ट कर देना कम्प्लीट लिख देना इंग्लिश की वर्डिंग में कम्प्लीट उसको लिख देना अगर यह उर्दू का कोई टॉपिक होता तो हम उस डेफिनेशन को कम्प्लीट उर्दू में लिख देते कि उर्दू में पढ़ने से उसकी कम्प्लीट समझ आती तो उस चीज़ को कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन कर देना तो यहाँ पे देखें द लैंग्वेज इज़ डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशन इम्पोज ऑन इट्स वर्ड्स ठीक है जो भी कंडीशन उस लैंग्वेज के होंगे हमने उनको क्या करना है uh, लिख देना है वर्ड्स के अंदर तो फिर वो क्या होगी वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर कह रहा है द लैंग्वेज एल कोई भी लैंग्वेज एल है ऑफ आ स्ट्रिंग ओड लेंथ ओड लेंथ स्ट्रिंग की हमने लैंग्वेज uh, को डिफाइन करना है तो हमारे पास अल्फाबेट क्या है सिग्मा क्या है ए है तो हमने इसकी ओड लेंथ को कैसे कैन बी रिटर्न एज कैसे लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू ए क्योंकि वन थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन ये ओड लेंथ होती है तो वन फिर ट्रिपल ए फिर फाइव ए इसी तरह आगे सेवन ए और आगे डोटेड साइन क्या कह रहे हैं कि इसी तरह से लैंग्वेज चलती जा रही है इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डज नॉट स्टार्ट विद ए ऐसी लैंग्वेज जो ए से स्टार्ट ना होती हो ये अल्फ़ाबेट है ए बी सी तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कैन बी रिटर्न एज बी हो सकता है सी हो सकता है बी ए डबल बी इसी तरह आप और भी कम्बिनेशन बना के स्ट्रिंग लिख के और नेक्स्ट आप सोन लिख दे तो ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन डिफाइन हो जाएगी ठीक है तो ये डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन सी नेक्स्ट हम इसकी और एग्जाम्पल देखते हैं द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग एक ऐसी लैंग्वेज डिफाइन करनी है जिसके स्ट्रिंग की लेंथ टू हो ठीक है उसके स्ट्रिंग्स की लेंथ टू और लेंथ तो हमें निकालनी आती है तो वो आपको बेहतर पता है लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि लेंथ क्या होती है अगर नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर इसका तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है ज़ीरो वन टू इससे क्या करना है इससे लैंग्वेज वो वाली बनानी है जिसमें लेंथ तमाम स्ट्रिंग्स की लेंथ टू आए तो हम इसे कैन भी रिटर्न है डबल ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो टू तो यहाँ पे जितनी भी कम्बिनेशन पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं इन अल्फ़ाबेट्स को इस अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हुए जितने पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे बना दिए और हमने ये कह दिया कि ये डेफिनेशन या ये लैंग्वेज डिफ़ाइन हो गया डिस्क्रिप्टिव वे में नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज है कि एंडिंग विद ज़ीरो कि जो ज़ीरो पे एंड हो और हमारे पास अल्फ़ाबेट ज़ीरो वन है तो आप यहाँ पर ज़ीरो डबल ज़ीरो वन ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो और जितने भी ऐसे कम्बिनेशन तीन चार लिख के जो ज़ीरो पे एंड और आगे सो ऑन लगा दो तो ये हमारी डेफिनेशन ये भी डिफ़ाइन हो गई नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन कह रहा है कि इक्वल है एक लैंग्वेज जो लैंग्वेज इक्वल है उसको डिफ़ाइन करें तो ये कैसी लैंग्वेज होगी जिसमें नंबर ऑफ एज के ए के नंबर जो होंगे वो इक्वल होंगे बी ज़रूरी नहीं है यहाँ पर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी ही हों सी भी हो सकते हैं इस यहाँ पे नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज क्यों उसने कहा क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट में सिर्फ दो ही लेटर हैं ए और बी अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट में लेटर हमारे पास ज़्यादा होते सी भी होता डी भी होता ई e भी होता तो यहाँ पर हम इंग्लिश में जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पे सी की भी डी की भी और ई e की भी मतलब जितने लेटर्स हैं उनको भी लिखते एंड देन हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते लैमडा को बाद में देखते पहले ये देखें ए वन ए वन टाइम है तो बी भी वन टाइम है ए टू टाइम है तो बी भी टू टाइम है ए यहाँ पर भी ए बी ए बी इस दोनों के के जो मतलब काउंटिंग वो सेम है इसी तरह सो ऑन अब ये लैमडा लिखाने का क्यों मकसद है देखें यहाँ पे लैमडा लिखा ये लैमडा हो सकता है कि जो जो स्ट्रिंग है कोई बने ही ना एम हो यहाँ पे नंबर ऑफ ए ज़ीरो टाइम है बी भी ज़ीरो टाइम है मतलब दोनों की काउंटिंग जितनी भी वो इक्वल टाइम आई है ना तो अगर इक्वल टाइम आई है तो फिर ये भी तो इसी का स्ट्रिंग का हिस्सा होगी ना अगर इस तरफ से देखें स्टार्ट है और इस तरफ से एंड देखें तो यहाँ पर ए और बी दोनों जीरो दोनों की काउंटिंग सेम है तो ये भी इक्वल लैंग्वेज का हिस्सा है लैमडा लगाएंगे तो ये कंप्लीट होगी अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से लैमडा को स्किप कर देंगे तो आपकी डेफिनेशन अनकम्प्लीट है इनकम्प्लीट रहेगी तो इसलिए लैमडा ज़रूरी है नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कि ईवन ईवन की 
इवन इवन की इसलिए इसने इवन इवन कहा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेटर दो हैं तो इसलिए ए भी इवन होगा तो बी भी इवन ही होगा यहाँ पे देखें लैमडा क्योंकि यहाँ तो ए और बी जीरो टाइम होंगे यहाँ डबल ए ए आ गया इवन टू टाइम बी यहाँ पे जीरो टाइम आया तो जीरो भी तो एक इवन है तो यहाँ पे ए, दोनों इवन टाइम है इसी तरह हमने बी लिख दिया ए को नहीं लिखा ए जीरो टाइम है और बी टू टाइम है तो दोनों इवन ही है और नेक्स्ट हमारे पास ये सारी इसी तरह जितने भी कम्बिनेशन बनते हैं बना के आगे सो ऑन लगा दो तो ये हमारी कम्प्लीट हो गई नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इंटीजर की इंटीजर हमारे पास होते हैं नेगेटिव से लेके नेगेटिव जीरो वन एंड नाइन तक जीरो से नाइन तक ठीक है इनको हम इस्तेमाल करते हुए इंटीजर के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको लिख सकते हैं तो यहाँ पे देखें जीरो जीरो से इस तरफ जाएंगे तो इंक्रीज हो रहे हैं और इस तरफ आएंगे डिक्रीज हो रहे हैं नेगेटिव वाले तो ये सारे यहाँ पे आगे पॉसिबल कम्बिनेशन और ये क्या होगा हम ये इसको डिफाइन कर दिया इसको हम इस तरह लिख सकते हैं मतलब इंटीजर को हम इस तरह लिख सकते हैं तो ये हमारी डेफिनेशन कम्प्लीट होगी इस तरह लैंग्वेज अगर ये कह दे कि इंटीजर के इवन हो मतलब इवन लैंग्वेज डिफाइन करें हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या है इंटीजर है तो अब क्या होगा अब हम वहाँ पे ऊपर हमने वन थ्री वन भी लिया थ्री भी लिया मतलब सारे नंबर लिए लेकिन यहाँ पर हम इवन लेंगे ज़ीरो टू फोर सिक्स एंड ज़ीरो माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स और इस तरह से वन ये इवन की हमारी डिफाइन होगी इस तरह हमारे पास एग्जांपल आती है कि लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज डिफाइन करें इसकी ए एन बी एन ठीक है मतलब ए जितने टाइम आएगा बी भी उतने टाइम आएगा एन की पावर वन टू थ्री मतलब दोनों एन सेम है ना तो अगर इसकी पावर टू है तो यहाँ पर भी तो टू ही आएगा मतलब एन टू टाइम है तो बी भी टू टाइम है तो यहाँ पर देखें पावर दोनों के अक्रंस सेम टाइम आई है ए भी उतने टाइम बी भी उतने टाइम और दूसरी चीज़ का ख्याल ये रखना है कि यहाँ पे ए एन पहले है तो हमारी जो स्ट्रिंग्स होगी उसमें ए पहले आएगा बी एन बी एन बाद में है तो हमारी जो स्ट्रिंग्स बनेगी उसमें बी की तादाद बाद में आएगी इसी तरह यहाँ पे इसको डिफाइन करना है तो यहाँ पर ये यह देखें ए बी ए डबल ए डबल बी और डबल ए एंड पे भी आया नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज है फैक्टोरियल की कि किसी भी फैक्टो हमने फैक्टोरियल डिफाइन करना है हमारे पास अल्फ़ाबेट ये है तो फैक्टोरियल वन का फैक्टोरियल वन होता है टू का टू होता है थ्री का सिक्स होता है फोर का ट्वेंटी फोर होता है फाइव का वन ट्वेंटी होता है और इसी तरह चलता जाता है तो यहाँ पे देखें वन का वन टू का टू थ्री का फैक्टोरियल सिक्स और फोर का फैक्टोरियल ट्वेंटी फोर फाइव का फैक्टोरियल वन टू फाइव सॉरी वन ट्वेंटी एंड सो ऑन इसी तरह ये लैंग्वेज चलती जाएगी ये लैंग्वेज डिफाइन होगी नेक्स्ट यहाँ पे अगर फैक्टोरियल कह देखें हमारे पास सिर्फ एक लेटर है ठीक है इंग्लिश का अल्फाबेट में एक ही लेटर इंग्लिश का दे दे तो ए की पावर एन का फैक्टोरियल और एन का चलता जा रहा है वन टू थ्री एंड सो ऑन और जब हम इसको लिखेंगे कैन बी रिटर्न एज ए डबल ए और आगे क्या आएगा आगे सिक्स आएगा क्योंकि यहाँ पर देखा था ना वन टू टू के बाद सिक्स तो यहाँ पर ए कितने टाइम आएगा सिक्स टाइम इसके बाद ए कितने बाद आएगा कितने टाइम ट्वेंटी फोर टाइम तो वो लिखा नहीं है सो ऑन कर दिया तो ये भी उससे समझ आ जाएगी तो ये हमारी लैंग्वेज डिफाइन होगी डिस्क्रिप्टिव वे से इसी तरह नेक्स्ट हमारी एग्जांपल्स हैं ए एन और बी एन का फैक्टोरियल लगा के उसने इसको डिफाइन कर दिया नेक्स्ट हमारे ने इसने किया कि लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें स्केयर मतलब स्केयर वाली लैंग्वेज ऑफ आ स्ट्रिंग डिफाइन और हमारे पास अल्फ़ाबेट ये दे दिया कैन बी रिटर्न एज ए की पावर एन और एन की पावर एन का स्केयर ठीक है और एन का स्केयर आगे एन की वैल्यू हमारे पास उसने दे दी वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन यहाँ पर अगर हमारे पास एन की पावर ज़ीरो होगी या वन होगी फ़र्ज़ करें जब वन होगी तो एन क्या ए की पावर वन हो जाएगी तो यहाँ पे वन आ गया ठीक है इस तरह अगर टू होगी तो टू ए की पावर टू जो होगी हमारी तो टू की पावर टू फोर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा फोर टाइम हो जाएगा मतलब हमारे पास n जो है उसकी पर n हम हमने टू प्लेस कर दिया तो टू की पावर ऊपर टू है n हमने टू पे प्लेस किया टू की पावर टू है टू की पावर टू इज़ इक्वल टू फोर तो सेकेंड टाइम हमारे पास आया फोर टाइम a इसी तरह जब हमने n मतलब टू थ्री की पावर टू की मतलब कि एन हमने जब थ्री प्लेस किया तो थ्री की पावर टू सिक्स होता है तो ए सिक्स टाइम आएगा और इसी तरह चलता जाएगा तो ये हमारी डेफिनेशन ये भी मतलब ये भी लैंग्वेज हमारी डिस्क्रिप्टिव वे में डिफाइन हो गई इसी तरह हमारी नेक्स्ट एग्जांपल्स होंगी 
ए ये ऊपर वाली करवा ली ये करवाने की जरूरत नहीं आपके से हो जाएगी ए प्राइम ए प्राइम के होगी द लैंग्वेज प्राइम कि कोई लैंग्वेज जो प्राइम है वो किसे इस अल्फाबेट से डिफाइन करें तो उसको हम लिख सकते हैं ए की पावर पी पी क्या है इज प्राइम ठीक है पी जो है प्राइम नंबर है उसको कैन बी रिटर्न एज टू टाइम थ्री टाइम मतलब प्राइम नंबर जितने होते हैं जो होते हैं हम उतने टाइम ए को लिख देंगे और सो ऑन कर देंगे तो ये क्या होगा ये प्राइम डेफिनेशन हमारी डिफाइन होगी डिस्क्रिप्टिव वे में इसी तरह नेक्स्ट लैंग्वेज है पेलिंड्रोम लैंग्वेज अब ये पेलिंड्रोम लैंग्वेज यहाँ पर भी है और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स में इसको रिपीट करता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कह रहा है कि एक लैमडा जो है ना इसमें लैमडा भी होता है ठीक है और ये ऐसी लैंग्वेज होती है जिसकी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का रिवर्स दोनों इक्वल होते हैं ठीक है मतलब ऐसी लैंग्वेज फर्ज करें यहाँ पर एक मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी ए ठीक है अब इसको आप ए बी ए लिखो मतलब ये वाला ए पहले पढ़ो या ये वाला ए पहले पहले पढ़ लो तो ये दोनों तरफ से क्या सेम है उल्टा लिखो या सीधा लिखो ए की वर्ड बनेगा ए की तरह का वर्ड बनेगा ठीक है चेंज नहीं होगा तो ऐसी लैंग्वेज को या ऐसी लैंग्वेज को हम कह देते हैं ये पेलिंड्रोम है तो यहाँ पर एक लैमडा है ठीक है ये लैमडा लैमडा को इस तरफ से पढ़ेंगे तो भी ये लैमडा है इस तरफ से पढ़ेंगे तो भी ये लैमडा है ठीक है मतलब दोनों तरफ से सेम ही है ना तो ये भी उसका हिस्सा है इसी तरह लेटर हमारे पास ए मतलब कोई भी सिंगल लेटर जो है इस तरफ से भी उसे रीड करो ए है तो इस तरफ से मतलब दोनों तरफ से उल्टा लिखो या सीधा लिखो दोनों तरफ से लिख तो ये सेम ही है ए है तो ये भी इसका पेलिंड्रोम का हिस्सा तो यहाँ पर कह रहे हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या है ए और बी इसका पेलिंड्रोम क्या होगा सबसे पहले हमने लैमडा देख लिया क्यों होता है ए भी देख लिया बी भी देख लिया अब डबल ए डबल ए को ए को जो कोई भी ए फर्स्ट पे है सेकंड पे है फ़र्क नहीं पड़ेगा इस तरह डबल बी इस तरह ट्रिपल ए ए बी ए इसको ए बी ए उल्टा लिखो सीधा लिखो सेम रहेगा इस तरह बी ए बी उल्टा लिखो सीधा लिखो सेम रहेगा तो ये थी हमारी पेलिंड्रोम लैंग्वेज और यहाँ पर कम्प्लीट हुई हमारी स्लाइड हो चुकी है इस वीडियो इसमें इतना ही रखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्लीन स्टार क्लूर थ्यूरम होगा और रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे तो वो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में इतना ही अल्लाह हाफिज़